Hi guys, this is Era, and today we're gonna make another Christmas recipe. Well, technically, it's not a Christmas recipe because we kita natin to during birthday, New Year, and other occasions. We're gonna be making leche flan. So, para sa mga OFW dyan, don't worry, lahat ng to makikita nyo sa grocery store. So, kung namindis mo na ang pagkain Pinoy, magagawa mo na siya ngayon. And also, para sa mga Pilipina naman dyan na nagpapalak ng itong negosyo, don't worry, lahat ng ingredients natin, sobrang mura lang niya. Eh, hindi lalagpas to ng 500. I'll be sharing with you the recipe. So, two ways natin siya gagawin. Isang whole egg yung gagamitin natin. And then, yung isa naman, yolk yung gagamitin. I'll be sharing with you again the recipe. And also, the costing na rin para sa magbabalakawin itong negosyo. And lastly, a little bit of life talk in between. Para sa mga tao nagiging anxious na sa buhay, I'll be sharing with you that one necessary thing na kailangan nyo sa buhay nyo. Okay? So before we start, make sure to like and subscribe to my channel at Eric Trudy for more negotiable recipes and also you can follow my other social media accounts right here. If you want to see more pictures, videos of the things that I do before it airs here on YouTube. Okay? Let's get started. So, unang gagawin muna natin is yung sa whole eggs. Here are the ingredients for this recipe. You can take a screenshot if you want and also ilalagay ko rin siya sa description down below. So first is mag-caramelize muna tayo ng sugar. Itong gagawin naman natin is diretso na natin siya sa llanera. So maglalagay tayo ng 2 tablespoons ng sugar sa bawat llanera. And then ilalagay lang natin yung llanera sa ibabaw ng kalan over low heat. So i-move nyo lang or i-swirl nyo lang yung llanera nyo gamit ang tongs until matunaw na yung sugar natin and mag-color honey cold. So gawin nyo lang to continuously. Tilt and swirl lang natin yung lanera to ensure na even yung pag-melt and madistribute yung liquid sa bottom of the mold. So alisin na muna natin siya sa heat or sa kalan and then i-allow natin na mag-cool down and mag-harden before natin siya lagyan. So same procedure lang na yung gagawin natin sa bawat lanera. Tip lang, kung hindi nyo gagawin to directly sa lianera, kung gagamit kayo ng microwave or ng pot, siguraduhin nyo lang na mabilis nyo mailalagay yung caramel sa lianera dahil mabilis siyang tumigas. So, gagamit tayo dito ng 6 large eggs. Gagamit ako ng maliit na bowl. Hindi ko siya idadiretso sa ating mixing bowl para masigurada natin na okay or ayos ang bawat egg na ating mabubuksan. Kasi kung idadiretso nyo to sa ating mixing bowl at meron tayong nabuksan na sira or bugok na, masasayang lang yung ingredients natin kasi itatapon natin to lahat. So yun, so mas best na gawin nyo tong method na to para hindi kayo masayangan sa ingredients. Pag nailagay na natin lahat ng itlog, gumamit tayo ng whisk and then ibit lang natin at make sure na nabit siya ng maayos. After that, ilagay natin ang 1 can or 390 grams ng condensed milk. So, yung gagamitin ko dito, ang tatak niya ay jersey. Medyo mura kasi siya, pero any brand naman will do. So, dahan-dahan lang natin siyang ihalo. At ang pagpimix dapat nito, dahan-dahan lang. At dapat isang direction lang. Kasi iniiwasan natin dito magkaroon ng madaming air or mag maraming bubbles. Kasi, pag masyadong maraming bubbles, hindi magiging smooth yung texture ng ating leche flan. After that, isalin na natin yung 1 can or 370 ml ng evaporated milk. Ang brand na gagamitin ko ay Alaska Evaporada. So, just stir it slowly and yung evap dapat dahan-dahan lang nating isasalin. And then, add in 1 teaspoon of vanilla extract and then mix it all together. To ensure na silky and smooth yung consistency, salain natin siya. So, gagamit ako dito ng strainer and pwede din naman kayong gumamit ng cheesecloth kung wala kayong strainer. And then, salain lang natin siya ng 2 to 3 times para sure na smooth yung ating leche flan. So, after natin ma-strain ang ating mixture, lagyan na natin ang ating mga lianera. So, yung lianera kong ginamit dito, medium size siya. And, lalagyan natin ng 3 fourth cup bawat lianera. So, gumamit ako dito ng 1 half cup at 1 fourth cup. Okay. 
After that, takpan na natin gamit ang aluminum foil para sure na hindi siya malalagyan ng tubig habang ini-steam natin siya. Kung gagamit kayo ng steamer, make sure na hindi masyadong madami yung tubig. And then, i-preheat nyo siya. Pag ilalagay nyo na yung mga batch ng leche flan, make sure na low heat lang dapat siya. Pag tinignan nyo yung tubig, dapat hindi na nabula. Kasi pag naka-high heat siya, may tendency ma-overcook yung ating leche flan. So, magre-result nun, medyo magmumukha siyang scrambled. Yung whole egg na leche flan, na-steam ko siya ng 35 minutes. So, i-check mo lang siya gamit ang toothpick. Kapag okay na and wala nang sumasama doon sa toothpick, ibig sabihin nun, luto na siya. After that, hagunguin lang natin at hayaan mag-cool down. After lumamig, ilagay natin siya sa fridge at least 2 hours or more than that bago siya ilagay or tanggalin sa lianera. Kasi pag chinil niyo siya, mas lalo nagiging firm yung flan natin. Or magiging matatag siya at hindi babagsak pag inalis natin sa lianera. So, yung packaging na gagamitin ko dito, 500 ml yung size ng tub natin. Para tanggalin natin yung leche flan sa lianera, gumamit ako ng matulis na kuchilyo dito. And then, tinaob ko lang siya mismo sa tub. Looking for me till it's gone. Take me on this journey home. I don't wanna wait no more. Lay me down behind the moon. Tell me you'll be on real soon. I don't wanna wait no more. And let's give it a try. Ang sarap niya. Ang creamy niya. Siguro perfect pa pang negosyo. Kasi pag whole egg yung ginamit mo, mas madami kang magagawa. Yung caramel, ano ba yun? Yung nakaramelized natin sugar. Nagbabalan siya dun sa flan. Kasi hindi siya sobrang tamis na. <coughs> hindi rin siya sunog. Alam mo yun, yung lasa nung sunog na sugar. Hindi siya ganun, sakto. And super smooth. I want you to look at it from my perspective. Oh my gosh, hindi pala siya kita. Can you see it? Is it blurred or not? And see how smooth that is. Kahit whole egg yung ginamit natin. Okay, so nandito naman tayo sa part na ang gagamitin natin sa ating leche flan ay yolks. So first, gagawa muna tayo ng caramelized sugar. So itong method na to, nagagamitin natin, magtutunaw tayo ng sugar sa pot. So first, gagamit tayo dito ng pan or makapal na kaserola. And then, i-combine natin ng 1 cup ng sugar and 1 fourth cup ng water. So, cook over low heat. Sa umpisa, pwede nyo haluin gamit ang wooden spoon or silicone spatula. Kapag na-dissolve na ang sugar, wag na natin siyang hahaluin. Use the handle of the pan to gently tilt the pan or swirl the pan. Tapos, i-wait nyo na lang mag-change yung color to honey gold. So, yung akin medyo umabot siya ng 20 minutes. Again, another tip. Pag naluto na siya, i-pour nyo siya immediately sa lianeras. Dapat mabilis ka dito kasi mabilis lang din tumigas tong ating caramelized sugar. So, kailangan mas spread na siya. After that, in a bowl, i-separate na natin ang egg yolks sa egg whites. So, ilagay natin sa mixing bowl ang egg yolks. Bale 12 na egg yolks na large yung ginamit ko dito. So, i-beat lang natin gamit ng whisk and then dahan-dahan lang ang pag-beat para hindi mag-create ng madaming bubbles. So, same lang din naman yung procedure dito. Ang naiba lang, egg yolks yung ginamit natin. So, gradually, i-add ulit natin ang 1 can ng 390 grams ng condensed milk. Pwede naman kahit anong brand yung gamitin nyo dito. But this time, ang ginamit ko, Doreen. Then, add in 370 ml ng evaporated milk and then 1 teaspoon ng vanilla extract. Kung wala kayong vanilla extract, pwede kayong gumamit ng calamansi extract. So, yung ginamit ko dito, 3 teaspoon. So, optional lang naman to. Kung ayaw nyo naman maglagay ng calamansi, okay lang din naman yun. Pero the reason why kaya natin nilalagay ang calamansi extract is para matanggal yung lansa niya. Pwede din naman kayong gumamit dito ng lemon zest extract or lemon or lime zest. 
basta yung makakatulong lang matanggal yung lansa ng itlog. Also, mag a din siya ng flavor sa ating mixture. Para mas lalong maging smooth yung ating leche flan, strain natin siya ng 2 to 3 times gamit ang strainer or cheesecloth. After natin masala, ilagay na natin siya sa mga lianera. So again, medium size yung lianera ko dito and then 3 fourth cup yung ginamit ko sa pagsalin. So otakpan ulit natin ng aluminum foil. So there's gonna be two ways ng pagluluto sa ating leche flan. Either gumamit tayo ng steamer or oven. In this part, gagawin natin siya both para may option kayo. So sa oven, iprehit na natin siya ng 180 degrees Celsius for 10 minutes. Ang method na gagamitin natin dito ay ban marie or water bath method. Bakit? Para ma-avoid natin yung pag-burn ng caramel. So ilagay lang natin ang ating mga lanera sa pan and then lagyan natin ng tubig. So 600 ml yung nilagay ko dito. After that, ilagay na natin siya sa oven. Ang function knob natin ay upper and lower heat. So binake ko siya dito ng 50 minutes. So para naman sa ating steamer, sinalang ko na yung iba. So low heat, nag-steam ako for 45 minutes. Hi guys, this is Era and let's do live talk. Habang ginagawa natin yung leche flan, Oh my gosh, na miss ko yung mga manok. Anyway, so life can be busy sometimes and when you become an adult, there's a lot of responsibilities whether sa career, sa pera, sa pamilya mo, umaabot pa nga sa point na nalilimutan mo na yung sarili mo. When you feel like ang dami mo ng responsibility, minsan na nangyayari, no, overwhelm ka to the point na hindi mo naanap ko ano yung prior ipaprioritize mo. You, we grow anxious, worried. I saw a post online, it says, when work becomes an idol, rest feels like sin. Have you ever felt that? So, dami mong responsibilidad, feeling mo wala ang karapat na magpahinga. Kahit nakahiga ka lang, yung mind mo, parang ang dami pa rin iniisip. Let me remind you a story in the Bible. It's in Luke 10, when Martha invited si Jesus sa bahay nila. Chika-chika, kwentuhan, communion. Si Martha, may kapatid siya, si Mary. Si Mary, she was sitting at the feet of Jesus. While si Martha, since Siyempre, pag may guest ka sa bahay niyo, ano bang gagawin mo? Magluluto ka, maglilinis ka, magserve ka. Pagsisilbihan mo yung guest mo. And then nakita niya, yung kapatid niya, nakaupo lang, nakikipagchikahan, tumataw ka. Sabi niya, Lord, don't you mind that my sister has left me to do everything by myself? Tell her to get up and help me. But the Lord said, Martha, Martha, you're worried and bothered about providing so many things. Only a few things are really needed, perhaps only one. Mary has chosen the best part and you must not tear it away from her. When you're distracted with so many things, ano nangyayari? We get short-tempered. We tend to compare just like Martha. You know, serving other people is good. Um, doing all this responsibility is good. But then, if we don't connect to the right source, and that's Jesus, mahihirapan tayo. When life gets busy and again demanding na lahat, hindi natin napapansin we draw our source of our source of identity on the wrong foundation. We cannot measure our value by the things that we're doing. We have to check nasa ng source mo. Yung source mo ba ng identity mo nasa pera mo? Kung gaano kadami pera meron ka or gaano ka unting pera meron ka sa career mo, sa title mo, sa kung ano mang ginagawa mo sa mundo ito. Pag shaky yung foundation mo and nag-fail yun, you feel as a person nag-fail ka. I often hear this quote, we cannot control our surroundings, but we can control ourselves. But you know what? Honestly, when we want so much control on ourselves, that becomes a bad thing. But you know, the good thing about that is, even if I let go of this control, sa sarili ko, may sasado sa akin. He is the one who controls my life, not me. So if you are growing weary, nagiging anxious ka na, I think this is the perfect time for you to sit at the feet of Jesus. And you know, the fruit of the Holy Spirit, you cannot produce that on your own. Eh? You can only produce that when you are anchored on the right source. And how beautiful it is also to know that the same God that we have is a God that is patient and forgiving. That even though there are times that you're Martha, anxious, annoyed, impatient, Jesus is giving you another chance to sit with Him, talk to Him, and commute with Him. I hope you learned something new, and I don't know kung napahaba na naman, but yeah, let's get our leche flan na. So, i-check lang natin gamit ang toothpick again. Pag malinis na yung toothpick, ibig sabihin nun, duto na siya. 
Hanguin lang natin after maluto at palamigin and then ilagay sa fridge at least 2 hours or more bago i-unmold. Again, gagamit tayo ng 500ml na tubs. Pwede nyo lagyan to ng sticker or label para mas makilala yung business nyo. Nga pala, sa mga magtatanong kung anong pinagkaiba ng dalwa, yung niluto ko sa oven and then yung sa steamer, sa texture, sa lasa, same lang pareho. Ang pinagkaiba lang, yung sa oven, nung nilagay ko na siya sa tub, hindi ko na siya kinuchilyo yung mga gilid-gilid niya kasi kusa na siya nag-glide. Yung sa steamer naman, kinakailangan ko pa siyang kuchilyohan para bumaksak. So, yun lang. Okay, so ito na yun, yung final product. Tingnan natin. Kita nyo, sobrang smooth niya and wala siyang bubbles. Mas creamy siya, syempre, kasi yolk ang kinamit natin. Ito siguro pag special occasion. Ito yung pwede nyong i-share pag Christmas, birthday, kung mas bongga, yung lasa yung gusto nyo. Masarap naman pareho, pero syempre pag yolk yung ginamit nyo lang, mas creamy talaga siya. Hi! So, nandito na tayo sa part ng costing. Paalala lang sa costing ko, nabibase po to sa time, date, location ng pinagbilhan ko. Mas best pa rin kung magko-costing kayo lang sa inyo. So, dalawang beses tayo magko-costing. Isa para sa whole eggs and then yung isa naman sa egg yolks. So, unahin muna natin yung sa whole eggs. So, in total, anim yung nagawa nating tub dito. So, total ingredients natin ay 104.30 pesos. Para naman sa other expenses, 43 pesos. So, ang total puhunan natin ay 147.30 pesos. So, dahil 6 ngayon nagawa natin, 147.30, divide natin siya sa 6, ang puhunan natin each ay 24.55 pesos. So, ito, pwede mo itong ibenta ng 50 to 70 pesos, pero uh, doon na lang tayo sa gitna. So, 60 pesos per tub. So, ang kita mo doon ay 360 pesos. So, ang tumbo mo doon sa 360 ay 212.74 pesos. So, dito hindi ko muna tinanggalan ng labor cost kasi let's say trial lang naman itong gagawin natin since anim lang naman yung ibebenta natin dito. What if gagawin mo talaga siyang negosyo? Siyempre, dadamihan mo na yung gawa mo. So, let's say 18, kahit 18 na lang yung gagawin mo a day. So, ang hunan mo doon, ita times mo lang siya sa 3. So, magiging 441.78 pesos. So, add natin yung labor cost. Let's say 100. So, mo sarili mo ng 100 a day. So, in total, yung puhunan mo magiging 541.78 pesos. Ang kita mo doon sa 18 na tub a day ay 1,080 pesos. Ang tubo mo doon ay 538.22 pesos. Now, let's say na binibigyan mo sarili mo ng kota na 18 na leche flan. Kahit 18 na leche flan lang a day, ibebenta mo. Sa loob ng isang buwan, meron kang 16,146 pesos. So, tanggal na doon yung ingredients, yung sweldo mo sa sarili mo, yung other expenses. Sayong sayo na yung 16,000 na yun. Nasa sayo kung gusto mong i-banko yun or nasa sayo kung gusto mong gamitin yun para sa next business. Mo. Okay, so let's move on naman sa ating egg yolks. Sa ating egg yolks, same lang din, 6 na serving yung nagawa natin dito. Ang total puhunan natin ay 145.80 pesos. Para naman sa other expenses, 43 pesos. So ang total puhunan natin ay 188.80 pesos. Ang puhunan natin each ay 31.46 pesos. Medyo mas mahal siya kasi 12 na egg yolks yung nagamit dito. So, dito, pwede mo siyang ibenta ng 60 to 80 pesos. Again, doon na lang tayo sa gitna, 70 pesos per tub. Ang kita natin magiging 420 pesos. Ang tubo mo doon ay 231.20 pesos. Again, hindi ko muna tinanggal dito yung labor cost since ang unti lang naman ng ginawa natin. Dito natin siya tanggalin sa 18 tubs a day. So, 188.80 pesos times 3 para maging 18 yung tub natin, 566.40 pesos ang magiging total ingredients natin. 
and other expenses. Dito natin tanggalin yung labor cost plus 100 pesos. Ang total puhunan natin ay 666.40 pesos. Ang kita natin ay magiging 1,260 pesos and then ang tubo naman natin dito ay 593.60 pesos. Again, Para sa 18 na tub a day sa loob ng isang buwan, ang magiging tubo mo naman dito ay 17,808 pesos. Thank you for watching this video. I hope you like it. I hope you learned something new. And see you on my next video. God bless everyone. Bye! Both called it from the beginning. Called it. Knew that the right to be